Это «Пульс дня». Мы продолжаем выпуск. На связи со мной издатель и медиа-менеджер из Чикаго Александр Ходос. Александр, приветствую вас. Артем, здравствуйте, рад вас видеть. Я вас тоже. Ну вот мы узнали, что наконец-то президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Я хотел бы спросить вас, а как, собственно, это сейчас повлияет на скорость передачи вооружения? Ну то есть мы видели, что до этого закона какое-то вооружение уже передавалось Украине, это занимало несколько дней. Я не знаю логистику, как это происходит, но предполагаю, что, наверное, вооружение летело в Польшу, а оттуда уже каким-то образом забирали украинские военные. А как это сейчас будет? Будет ли это как-то быстрее происходить? Знаете, это интересная вещь, мне кажется. Я слышу вот эту э, фразу, вот эти несколько слов. Это займет 2-3 недели. И вот это повторяется снова и снова, каждые 2-3 недели. И это достаточно забавно, и я не думаю, что это так уж сильно помогает. Поскольку, судя по тому, что происходит на фронтах, недостаточное количество вооружения, недостаточно тяжелой техники, недостаточно того, что могло бы переломить ход событий, военные действия в Украине. Продолжаются эти страшные обстрелы. Российская Федерация уже использует другие ракеты, ракеты уже старого образца, но они все равно используются, они летят на города. Им очень почему-то не нравится Одесса, туда просто постоянно эти ракетные обстрелы, жилые дома. Очень плохо все это. И мы видим какие-то единичные, это, может быть, я ошибаюсь, но то, что я понимаю, количество техники недостаточно, ее мало. Когда это будет? Что это будет? Я не знаю. ленд подписан, безусловно, ура, ура, мы все довольны, мы счастливы. Когда это начнется и как это пойдет, это очень сложно сказать. На вот сегодняш... здесь да, интересный да, такой момент. Угу. Мы узнали о том, что закон о ленд был, в принципе, внесен на рассмотрение еще до российского угу. вторжения. Это было mm -hmm. сделано еще в январе. То есть, как это понимать? Соединенные Штаты готовились к тому, что Россия вторгнется в Украину? То есть, мы уже однозначно это знали? Или почему это происходило? Я не в курсе, это для меня новость, то, что вы сказали. Ага. Я просто понимаю, что Запад, включая Соединенные Штаты, были готовы к тому, что они сдадут Украину. Они были готовы к тому, чтобы проглотить и этот кусок, э, извините, знаете, какой субстанции от э, Владимира Путина. И э, business as usual продолжить все как обычно. Real politic нам важно, нам необходимо. Посмотрите, сколько времени раскачивалось. И только благодаря феноменальному мужеству и просто э, божьему проведению, я не знаю, как по-другому это сказать, как по-другому это описать, Украина выстояла. И сегодня, благодаря тому, что общественное мнение Запада, народа, избирателей, что очень важно, оно на стороне Украины, они обязаны, они не могут по-другому себя вести, как только предоставлять постоянно серьезную такую существенную помощь, хотя бы э, в документах и на словах. Как она поступает, в каком количестве, надо послушать того же Арестовича. Мало, недостаточно, 2-3 недели, нужно, еще, не хватает и так далее, и так далее. Когда произойдет перелом, сказать сложно, но я уверен в том, что этот перелом произойдет, и вне всякого сомнения пойдет украинская армия в контрнаступление, переломит ход событий, и дай бог закончится эта страшная война. Здесь очень много моментов. Если учитывать все-таки... То, что закон о ленд рассматривался не один месяц, то, mm -hmm. э, во-первых, почему невозможно было это сделать быстрее, подписать его, я имею в виду, почему э, власти тянули с этим. Во-вторых, вы говорите, что Украина пойдет скоро в контрнаступление. Если учитывать тот факт, что мы э, знали о том, что Украина, вернее, Россия вторгнется в Украину, мы знали об этом заранее, то почему же тогда Украина не запаслась какими-то ракетами заранее и, в общем, не предусмотрела этот вариант. Чтобы Артём, уже я, сейчас... Я, я не думаю, что надо на Украину, особенно как-то здесь переводить, извините за сленг, стрелки. Mm -hmm. а, Украина, да, готовилась. И мы это видим с вами прекрасно сегодня по новостям с фронта. 
новостям с тех мест событий, где происходит эта страшная война. Она все-таки готовилась. Если бы она не готовилась, мы бы имели то, что ожидал Запад, а именно э, арест или уход Зеленского, партизанская война. Они и готовились к партизанской войне. И поэтому оно было шоком не только для Российской Федерации, это надо понимать, оно было шоком для Запада тоже. Запад был действительно полностью растерян, а что же делать? С каким трудом все пробивалось? Посмотрите на Германию, посмотрите на этот, вообще эту свистопляску дикую совершенно. У нас нет тяжелого вооружения, мы не можем дать тяжелое вооружение. В самом начале мы не можем делать что-то против России, которая пострадала больше всего во Второй мировой войне. Это лицемерие, умноженное, не знаем на сколько раз, потому что сбрасывается счетов Украину, которая участвовала, которая была разрушена во время э, немецкой оккупации, во время этой страшной войны. Говорит о том, что э, только Россия в этом участвовала. Это страшное лицемерие и подлость. И продолжается то же самое с Германией, а у нас, у нас, посмотрите на президента, кивнул, да, убийца, потом вернулся назад, потом на встрече повторял все, просто повторял все за Путина, просто слабейшее было, дичайшее выступление, и только благодаря тому, что сегодня весь мир в курсе того, что происходит, видит этот кошмар, Ирпень, Бучу. Страшные разрушенные города с, с, с землей сравнявшейся э, Мариуполь. Только благодаря этому сегодня они подняли свои задницы и что-то делают. Они не могут не делать. Они же выстраиваются в очередь только чтобы попасть в Киев и пожать руку Зеленскому. Чтобы сфотографироваться, чтобы привести эту картинку домой и использовать ее для своих политических целей. Как я это понимаю? Ну вот, Александр, да. да, на самом деле, когда мы наблюдаем за тем, что происходит, кажется, что страны Запада, ну, в частности, Соединенные Штаты, намеренно затягивают и поставку вооружений, и вообще делают все для того, чтобы помочь как-то России, что удивительно. Но, вы знаете, Джо почему Байден... Почему удивительно, извините, Артем, почему удивительно? Россия... Удивительно, и... потому что мы вроде как подписываем, с одной стороны, закон о ленд-лизе, мы его вроде бы как проводим в жизнь, а с mm -hmm. другой стороны, мы это делаем не хотя. Но тогда, если мы не хотим это делать, зачем мы это делаем? Еще раз, под давлением общественности. Сегодня люди которые не хотят помогать Украине, которые говорят что-то оправдывающее Путина и Российскую Федерацию, они попадают в парии. Это люди, которые вообще вне тогда политической структуры, они выкидываются просто на свалку истории, прямо так и скажем давайте. Да? И Западу и Соединенным Штатам было лучше работать с Путиным. Газ, нефть, миллиарды, триллионы, все здесь, все есть. Украина, ну что Украина? Украина, они же сказали, они же говорили, коррумпированная страна, плюс надо помнить еще э, беду Байдена со своим сыном из коррупции, которая была связана с корпорацией украинской, если вы помните. Да. Это же тоже нельзя сбрасывать со счетов. Это же тоже люди, наши политики, надо не забывать, они тоже люди, они подвержены соответствующим образом всяким влияниям. Влияние в данном случае выражается в том, что помнят они, как э, все это происходило, как э, был коррупционный скандал, в котором замешан Хантер Байден и, скорее всего, и старший Байден. Поэтому здесь, мне кажется, как раз таки очень понятно, очень понятно и очень ясно, почему вот так и э, происходит, и, дай бог, уже не будет происходить. То, что... Вы знаете, ну, вот сегодня да. Джо Байден заявил буквально, что его беспокоит, что у президента Владимира Путина нет возможности выхода из войны из Украины. Да? То есть 
Путин, когда вторгся, по мнению Байдена, в Украину, он рассчитывал на раскол, раскол НАТО и Европейского Союза, что не получилось. Mm -hmm. Киев mm -hmm. взять не получилось. Потом, значит, mm -hmm. это наступление на востоке Украины и тоже никаких успехов. И вот сейчас Байден говорит, что Путин очень расчетливый человек, но его беспокоит, что сейчас у Путина нет никакого а, выхода из сложившейся ситуации. Поэтому он намерен предпринять какие-то шаги. Я так понимаю, что это шаги для того, чтобы позволить Путину выйти, как говорится, из войны с красивым чистым лицом. Сохранив лицо. Да. да. А они зачем хотят, это чтобы... нужно? И в общем, они какие хотят, шаги чтобы может Путин предпринять сохранил Джубай? лицо. Они лучше бы подумали об убитых детях украинских, но они об этом не думают. Они, может быть, по новой хотят завести эту шарманку про ядерную войну, про то, что нельзя его припирать к стенке до конца. Еще Кабаеву пускай вспомнят, еще вспомнят о том, что это может разозлить совсем до конца Владимира Владимировича, если Кабаеву э, включат э, в санкционные списки. Но э, я думаю, что лучше э, нашему президенту думать о том, как понизить цены на бензин и как доставить детское питание для детей, которые сегодня которых не знают, чем кормить их матери. Вот этим бы он лучше бы озаботился, но мне так кажется. Думать о том, как Путин выйдет из какой-то ситуации, ему есть выход, есть выход прекрасный. Как офицер он должен застрелиться. Ну, это слишком мягкий, и вряд ли этот человек, который так любит жизнь, который окружил себя каким-то жутким, совершенно безвкусным с яхтами, какими-то дикими дворцами и прочими кабаевами. Я не думаю, что этот человек способен уйти таким образом от жизни. Поэтому это нерелевантно, мне кажется, сегодня нашему президенту думать о том, как найти какой-то выход для Путина. Хотя, к сожалению, я должен признать, что вы правы. Какие-то шаги будут предприняты и попытаются сохранить наши полезные идиоты, по-другому не назвать, Путину лицо. Думаю, что так и будет. Александр, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был издатель и медиа-менеджер Александр Ходос. Таким был этот день, как его увидели мы в редакции программы. Сразу после Юрия Ростова, моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом.